pamoja na jitihada za Rais Dr. John Magufuli la kuhakikisha Tanzania inakuwa na viwanda swala la upatikanaji wa umeme wa uhakika ni muhimu sana ili kuendeleza viwanda hivyo Rehema Salim anakuja na maelezo zaidi Rais Dr. John Magufuli alitembelea kiwanda cha kusindika matunda cha makampuni ya SSB kilichopo Mwandege Mkuranga mwaka jana mwezi wa kumi na kutoa agizo la kupatiwa kwa eneo lenye hekta 10000 lilopo Bagamoyo kwa mwekezaji mzawa Said Salim Bahresa ili kifanyike kilimo cha miwa na kupunguza uhaba wa sukari nchini. Sasa ni kuombe mzee Bakresa. Mimi nikupe eneo. Ulime wewe mwenyewe sukari. Na kama utakubali mimi hata leo hii Nafikiri kuna eneo jirani jirani na Dar es Salaam hapa. Lina hekta zaidi ya elfu kumi. Tena nakupa bure. Kampuni ya Bagamoyo Sugar iko katika mkakati wa kuanzisha kiwanda cha kusindika miwa miaka miwili ijayo ili kuhakikisha upatikanaji wa sukari ya kutosha nchini ambapo tani zaidi ya 1030 zitazalishwa kupitia kiwanda hicho awamu ya kwanza na hivyo umeme wa uhakika ni muhimu katika uzalishaji huo. Hapa tutakuwa tuna pampu kubwa kabisa za kufuta maji kutoka mtoni kuleta eneo la shamba na nyingine za kuendeshea mashine mbalimbali. Kwa hiyo tayari tumekushawasiliana na wenzetu wa Tanesco, wilaya ya Bagamoyo na makao makuu wako katika muendelezo wa kulifanyia kazi na kuhakikisha kwamba watatupatia umeme hapa shambani. Tunatarajia kiwanda hichi kitakapoanza uzalishaji tutapunguza Uh, upungufu wa sukari ambao upo hapa nchini. Kiwanda hichi kitaanza kitakuwa kinafanya uzalishaji kwa awamu. Maradi huu umepangwa kwa awamu. Awamu ya mwanzo tunategemea itazalisha baina ya tani 1030 mpaka 1040, halafu tutakwenda awamu ya pili na kutakuwa na awamu ya tatu pia huko mbele. Kwa hiyo tunatarajia tutakapofikia hapo basi tutakuwa kwa kiwango fulani tumeweza kupunguza upungufu wa sukari uliopo hapa chini. Baada ya zoezi la upandaji miti kuanza swala la umwagiliaji wa kisasa nalo ni muhimu sana katika shamba hilo kwa ni pamoja na vyanzo vya maji kutoka katika maeneo mbalimbali mbali, njia za kisasa za umwagiliaji nazo zinatumika bahati nzuri eneo hili ambalo tumepatiwa lina chanzo kikubwa cha maji mto wami unapita upande wetu wa kaskazini ya shamba letu na ingawa kipindi cha kiangazi wataalamu wanatuambia maji yaliyopo mtoni huwa yanapungua sana pingine yasingetuwezesha hata ya hayatotuwezesha kufanya kilimo lakini wataalamu wanaotushauri kwa mradi huu wametushauri kwamba kwa itabidi tutumie mbinu ya kutumia umwagiliaji wa matone drip irrigation system ili kuhakikisha kwamba tunatumia maji kidogo lakini kwa ufanisi mkubwa for the lowland area we are using another katika eneo la ardhi lililo chini natumia mbolea nyingine ya kijani inaitwa Seisbania. Seisbania inakuza haraka eneo ambalo maji yamesimama. Hizi zitazidishwa na kuzaa michekede kede. Lengo letu ni kujaza eneo lote. Pamoja na changamoto za barabara zilizopo katika eneo hilo, zoezi la kutathmini makazi yanayozunguka shamba hilo linaendelea. Eneo hili lina wavamizi. Bahati mbaya huko siku za nyuma lilipokuwa halijaendelezwa kuna watu walivamia. Nadhani unaweza ukaona humu kuna mnyumba watu wamejenga, watu wana mifugo, wanaishi humu. Kwa hiyo watu hawa tuko katika mchakato wa kuwafanyia kuwalipa kwa kufanywa tathmini. Rehema Salim Azam News Bagamoyo